你回去休息吧，晚上我来陪他，我们换着来。一个人的身体熬不住的，啊！墨池经历这么多的磨难，这一次我相信他一定会挺过来的。找你们半天了，黄忠，你终于回来了。我下飞机就赶过来了。墨池呢？在 ICU 呢。你说，我回趟北京，你们就搞成这个样子？你还说呢？你自己回北京扔那么一个烂摊子，我跟锦衣都要崩溃了。我这么大一家事务所能丢下不管吗？几桩大案都等着我开庭了。墨池的事我一直在跟进。这不，刚刚得到一个消息，很糟糕。还有比现在状况更糟糕的消息吗？你说呢？虽然米兰已经撤诉，但墨池拖着不肯跟他结婚。他狗急跳墙，宣布这周日举行发布会。虽然不知道他会说什么。估计没好事。这个疯女人要干什么？随她去，让她想干什么干什么。现在没人搭理她。当然不能让她想干什么就干什么。这个世界是有规则。那你说怎么办、啊？应该是拉我系列曲的事儿吧？对，是拉我系列曲。因为米兰没有跟莫池结婚，所以她要亮底牌。那我们也开发布会，是时候公布真相了。与其让米兰诋毁我哥和夜莎的名誉，还不如我们自己说出来。爸爸，就是《Love》系列曲的原作者，这件事儿也该到此结束了。秦一，你决定了？虽然爸爸一生淡泊名利，公开身份确实有违他的遗愿，但事情都已经这样了，也没办法了。我相信他全校会理解我们的。嗯，锦衣说的对，那我们就提前召开发布会，给米兰来个措手不及。咱们抢先开，我来安排。哥哥，这事儿非同小可，必须要经墨池的同意。我们没有权利擅作主张。另外，还要通知夜莎的父母，以免老让人觉得我们拿夜莎当挡箭牌。经墨池同意，墨池什么时候醒过来，谁都不知道啊。把我们的计划告诉哥哥吧，他会听到的。哥。我刚才跟你说的，你都听见了吧？你醒醒啊！我们没有时间了，我们必须在米兰前面召开发布会，向媒体和乐迷公布真相。这些年你隐忍的实在是太多了，因为这件事，你还退出了乐坛。我一定要让这件事情到此为止。还你清白，莫池，你要是能听见我们说什么，你，你动动手指头行吗夜莎的父母了，他们也希望这件事儿让夜莎平息了。你同意的话，你也动一动，好不好？啊？去拿，里边肯定有东西。对了，米兰那边什么情况？他有来骚扰耿先生吗？这几天倒是没看到他，不过听说他要开什么记者招待会，我想他又要诋毁我哥了。那你们怎么打算的？你放心吧，我们会想办法的。我不会再让他伤害我哥跟考儿了。那就好，反正考儿。
再也经不起一点点刺激了。米兰，也该到此为止了。各位新闻媒体的朋友，大家好，我是耿墨直先生的经纪人，我叫韦明伦。烙系列曲原作者纷争以及猜疑已经持续数年，耿墨直先生对此事沉默是为了尊重王者，为此他五年前被迫退出乐坛，但是近些年有一些人对此件事情恶意诋毁和炒作，所以耿墨直先生。决定不再沉默，他觉得对各位媒体和公众以及他的乐迷应该有一个表态，所以本人代替耿墨池先生宣读他的声明。本人耿墨池，自《烙》系列曲问世以来，得到很多乐迷的支持和喜爱。五年前有关系列曲原作者之争甚嚣尘上，作为曲作者的夜莎女士因不堪其扰而自杀。众所周知，我和叶莎曾有过七年的婚姻。她的离去，本应让我警惕，勇敢承认错误，公布事实真相。但当时的众多客观因素的限制下，我不得不保持沉默。现在，我的生命进入倒计时。我希望给公众一个正式的交代。因此，《烙》系列曲真正的原作者。就是何承轩先生。我的条件很简单，我要和你结婚，我要和你成为正式的合法的夫妻，堂堂正正的举行婚礼。我从来就没承认过你是我的未婚妻，所以我要跟你正式结婚呀。如果我不答应呢？那我发誓，我一定不会放过。即使他的律师给他做无罪示范而获胜，他一定是身败名裂。谁让你是公众人物？好，各位开始录制，安静，安静。对，没错，事实就是你们听的这个样子。白考儿小姐患有精神疾病，现在仍然在接受治疗。无罪辩护是合法合理的。她的情绪现在十分不稳定。为了避免媒体对他的打扰，耿墨池先生对诸多事情保持沉默。与米兰小姐结婚之事，纯属米兰小姐单方面捏造。多少钱？十块钱一双。我来付吧。跟我回去自首吧，这是你弥补过错的唯一机会了。你还要执迷不悟到什么时候？你把我打伤，我们先不说。你把考儿的药给换了，现在葛墨池和考儿已经联名起诉你。你以为你躲在这里就能逃过法律的制裁吗？你躲得了一时，你躲得了一世吗？如果当初你给考儿换的药是那些无害的维他命和钙片，那就算了。你给他换的是，让他吃了之后神经错乱的药。你换药的时候，你的良知呢？你的人性呢？现在起诉里他已经报警了，警察都在找你。你现在跟我回去自首，到了法庭上，还有轻判的可能。我不去，我不会去的，我不要坐牢，我这辈子都不要坐牢。你来干嘛？教育我妈啊？你们所有人都觉得我有错，我错在哪儿了？是你们把我逼到这份上的。这么多年，我吃了很多苦，受了很多委屈，你们谁来可怜过我？你们谁来可怜过我？你们所有人都说我有错，我有错，我错在哪儿啊？你唯一的错就错在把自己的不幸归罪于别人。你以为这一切都是别人在惩罚你吗？真正惩罚你的就是你自己。那个保姆已经自首了，他把一切都招了。如果现在让警察抓到你的话，你的下半辈子就毁了。米兰，我明白你的遭遇。
。可能命运对你来说真的有些不公平，但是我不能看着你这样堕落的一步一步的越陷越深啊！你想想你的未来，想想你妈。如果你有个三长两短的话，你让她下半辈子怎么活？这儿呢，警察呀到这儿了，就不应该再犹豫了吧？我曾经说过，就算全世界的人都放弃了你，我都不会离开你的。就算我们现在没有了爱情，就算我们现在立场不一样，我也不会不管你。我希望这里是个新的开始。白考儿在面对绝境的时候，他也坚强的面对了。你说过。你不会输给他的，我相信你能做到。还有一件事情我要告诉你，葛墨池去美国之前，托律师捎了话，说只要你真心悔改，他愿意不再追究。昨天他们已经撤诉了，还有同时，也要向你道歉。因为两年前他们的疏忽，造成了可怕的后果，他们感到深深的自责。希望你能够原谅他们，他们也已经选择原谅你了。我觉得这个悲剧就应该结束了。大家各自安好，是彼此最好的结果。欢迎光临，里面请。慢走。哎，不错啊，真不错，能看着你重新开始，我是真为你高兴。这英之说的真没错，你啊，就是比我们懂得生活。人，活久了就知道自己想要什么，什么该放下。什么该坚持？米兰，你能放下吗